পনেরো দিন তো সময় দিলাম আমার দেওয়ার সময় শেষ আরে তোদের হয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে তারা লাগিয়ে দিস বুঝলি ঠিক আছে দাদা হরি হে মা ধব স্নান করব না গা ধব ভিটেও ছাড়তে হবে না আর তোর গায়ে কেউ আঙুলও তুলবে না কিন্তু একটা শর্ত আছে আমার সঙ্গে একটা রাত নষ্ট মেয়ে ছেলে আমার গায়ে তুই হাত তুলেছিস সারা জীবনের জন্য তোর সতীত্ব আমি রাধো আলিন্দা হরেক মাল পাঁচ শিখে জানা থাকলে তবে ভেতরে ঢুকতে হয় অভিমন ঠিক একই ভুল করেছিল ঠিক সময় না এসে পৌঁছলে কি হতো বলছেন অন্তত আপনার এই কথাগুলো শোনার হাত থেকে তো বেঁচে যেতাম দাদা তুই চাকরি চা পেলে আমাকে একটা চানিয়া চলে কিনে দিবি হ্যাঁ যাতে বম্বের হিরোইনদের মতন ওটা পরে তুই নাচতে পারিস তাই তো দাদা কি বলছে তোমাকে আমি কতবার বলেছি মা যে তোমার এই ঠাকুর দেবতার উপর আমার কোনো বিশ্বাস নেই এসব কথা বলতে নেই বাবা শুভ কাজে যাচ্ছিস এসব অলক্ষণের কথা মুখেও আনতে নেই তাছাড়া এসব কাজে ঠাকুরের আশীর্বাদই তো সব থেকে আগে প্রয়োজন তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো তাতেই হবে আর তাছাড়া তোমার ওই ঠাকুর আমাদের এমন কোনো উপকার করেনি সে তাকে তোয়াজ করে চলতে হবে তুমি বিশ্বাস করো তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই তবে আমাকে জোর করো না আমার দেরি যাচ্ছে মা চলি চলি না বল আসি আসি বুঝতে পারি হ্যাঁ অসুবিধা না থাকলে বুঝতে পারো দিস ইজ মাই বায়োডেট স্যার বাবার নাম কি 
সেটা বায়োডাটাতে লেখা আছে স্যার সেটা আমি জানি বাবার নাম মুখে আনতে খুব লজ্জা করছে খুব খারাপ লোক বুঝি সঞ্জয় কুমার মিত্র তা কোন কলেজ থেকে তুমি কি নাম বলে সঞ্জয় কুমার মিত্র কি করেন তোমার বাবা ব্যবসা কিসের ব্যবসা খোপের ব্যবসা কি হ্যাঁ আসলে আমার পিতৃদেবের জামা কাপড়ের আমদানি রপ্তানির ব্যবসা মানে গার্মেন্ট এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট তাহলে বরানগরের সঞ্জয় মিত্র তোমার বাবা সে কথা আমার আগেই বলবে তো আপনাকে সেটা আমি অনেক আগেই বলেছি স্যার সঞ্জয় আমার অনেক পুরোনো দিনের বন্ধু আচ্ছা সঞ্জয়ের ছেলে তো শুনেছিলাম পুলিশ ট্রেনিংয়ে আছে তুমি কি না সেটা আমি নয় অন্য কেউ অন্য কেউ মানে মানে সে হচ্ছে সঞ্জয় মিত্রের অন্য পক্ষের ছেলে ইন্টারেস্টিং সঞ্জয়টা যে এতদিন ডুবে ডুবে এরকমভাবে জল খেয়েছে সেটা আমি জানতাম না কুড়ো শিখলো হ্যাঁ তা সঞ্জয় তোমার মাকে বিয়ে করেছেন না এমনি এমনি ডেকেছেন আমার মনে হচ্ছে আপনার দিনটা আজ খুব খারাপ মিস্টার তরফদার সে কি তুমি হাতও দেখতে পারো নাকি হুম খুব ভালোভাবে পারি হ্যাঁ তাহলে তাহলে আমার হাতটা একটু দেখো না বুঝলে আমার হাতে বুঝলে কেতু আর মুখের সামনে হাজির করতে হইব আরে নিশ্চিত সঙ্গে যা ঠিক কাপ বড় হইয়া গেছে আগের পাওনা গোটা শোধ কর তারপর চা পাবি নই এক গ্লাস জলও পাবি না এই কয় রাখলাম মানে আর কিছু দিতে পারুম না আমার চলব কি করে কথা শোনো তুমি ধরো তোমার সমস্ত পাওনা ঘন্টা মিটিয়ে দিলাম তখন আরে পুজোর সময় তুমি বৌদি কে হানি মনে যেও আর যদি বুঝি না যেতে চায় তো মধুর ডাগর বোনটা তো আছে আরে আমরা পয়সা না দিতে পারলে কি হয়েছে আমাদের বাবারা তো আছে মানে আমার বাবা বিজয়ের বাবা বিজয়ের বাবা যতদিন বাবা আছে ফুটনে করে বেড়াচ্ছে কি হলো বল দেখিনি এত রাত হলো ছেলেটার এখনো পাত্তা নেই বিজু বিজু ইন্টারভিউ কেমন হলো তোর বিজু আমি তোকে কিছু জিজ্ঞেস করছি কি হয়েছে দেখি আমি জিজ্ঞেস করছি যে ইন্টারভিউ কেমন হয়েছে খারাপ কেন ভালো হয়নি তাই উমা এটা আবার একটু উত্তর হলো নাকি সারা দুনিয়ার লোক চাকরি পাচ্ছে আর তুই চাকরি পাচ্ছিস না না পাচ্ছি না আমাদের দেশে শিডিউল কাজ শিডিউল ট্রাইব কোনগুলোতে চাকরি হয় কিন্তু কোনো বেচর মা চাকরি হয় না আর কিছু জিজ্ঞেস করবে আমাকে ক্ষমা করে দাম 
जीवन खराब जिज्ञा कर
घनी बारिशमेंट दी चान You can expel me if you want. Kintu, Amar Baba naam ekhane tul bhenna. Ami chahi na je apnar ghonishto bondhu Amar kaje na kola. Er aageyo tumi do bar rule break korte. Kintu tumar pori bar idhi ke saaki ami. Excuse me sir. Kintu apni taakhon theke ekta record baje hi achhe. What? Yes sir. Apna Japan ishment devar din. Kintu bari, shongsha, pori bar, Baba. शब्द गुल पड़ते ही हाड़ूर माल खा थे ठाकुर चेचिया शरीर भलो नहीं कष्ट इले क्यों छिड़े फेले पुरान बंधु तरफ 
অত্যন্ত জঘন্য ব্যবহার করেছে ও যে এইভাবে বিয়ার হয়ে উঠবে দেখো রামা ও যেভাবে চলছে বেশি দিন এভাবে চললে আমি কিন্তু বাধ্য হব বিজুকে আমার ছেলে বলে না ভাবলে যান আজ থেকে ভুলে যান যে আমি আপনার ছেলে বাবা হয়ে কি কর্তব্য করেছেন আপনি যে আজ হঠাৎ আপনি বাবা শাস্তে চাইছেন বিজু আজ আপনি এসছেন বাবা শাস্তে আমার কথা ছাড়া তুমি তোমার পরিবারের জন্য কি করেছ হ্যাভ ইউ ডান ফর ইউর ফ্যামিলি নিজের মূলত একটা চাকরি পর্যন্ত জোটাতে পারো নি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরেছ আর মাস্তানি করেছ এই ঘর ছেড়ে সারা দুনিয়ার ঠেকা নিয়ে বসে আছে এই তোমার এই তোমার বয়সে আমি নিজের যোগ্যতায় বাড়ি গাড়ি সম্মান সম্পত্তি সবকিছু অর্জন করেছি এবং সৎ পথে আর কথায় কথায় অপমান করার মতো বাবা আমার ছিল না বেঁচে গেছিলেন বেঁচে গেছিলেন যে লক্ষ্মী তার ছেলে বলে অপমানিত হতে হয়নি আর একটা কথা না তুমি আমার ভালো রূপটাই দেখেছ অন্য রূপটা তা করলি लज्जा बाबा जरे का हजारो लोकेद ব্ল্যাকমেল কি করে করতে হয় সেটা তোমার কাছ থেকে শেখা হবে ঠিক আছে আমি যাচ্ছি সামলাও তোমার গুণধর স্বামী কি হচ্ছে তোমার কি হচ্ছে निजे के बड़ अबराधी मन बोमा चा पता ना चामार गुड़ो मेसा ना गंध क्या ठीक है
আমরা এখানে আসি তুমি চাও না তা ঘুরিয়ে বলার কি আছে কাল থেকে আমরা এখানে আসবো না শোনো কথা তুমি তো আর কিছু কইছি কথা কিছু কিছু বুঝিতে হয় সে তো মুখে বলা যায় না সে তো মুখে বলা যায় না বুঝিতে হয় সে তো মুখে বলা যায় না সে তো মুখে
কিছু হয়নি রে হবে অপমানিত আর হতে পারবো না মা ফোন করে দেখ না কিছুক্ষণ আগেই ফোন করেছিলাম মোবাইলে হ্যালো হ্যালো আমি উমা বলছি কে উমা আমি উমা মানে না আচ্ছা বাবা আছেন দেখো তোমাদের কতবার বলেছি এই বাড়িতে ফোন করবে না বারবার কেন বারবার বিরক্ত করছো তোমাদের কি কোনো লজ্জা নেই নাকি এখানে কেন ফোন করো দাদা তুই বরং বাবাকে ডেকে নিয়ে তুই ভালো করেই জানিস ডাক্তার দেখে মাকে সুস্থ করা যাবে না বাবা না হলে তোমাদের দরকারের যে কোনো শেষ নেই সে আমি ভালো করে জানি কত টাকা চাই বলো আমি দেখো আপনি শুধু একটি বারের জন্য বাবাকে ডেকে দিন আর আমি আপনার কাছে কখনো কোনো অনুরোধ করবো না প্লিজ একটি বার বললাম তো উনি বাড়ি নেই তুমি এখন যাও চোপা করছিল আমাকে মেজাজ দেখেছিল আমিও জন্মের মতো খিদে খুঁজে গেছে আমি জানি স্নেহ মায়া মমতা ভালোবাসা যেমন চোখে দেখা যায় না তেমনি মাপাও যায় না আমি মানি তুমি তোমার মাকে ভালোবাসো কিন্তু অসুস্থ মাকে ফেলে রাত এগারোটা পর্যন্ত তুমি কোথায় ছিলে তোমার কোনো উত্তর নেই আরেকটা কথা 
একটু আগে যে মহিলাকে তুমি গালাগাল করছিলে সেই মহিলাই আমাকে অফিসে ফোন করে তোমার অসুস্থ মাকে দেখে যেতে বলেছিলেন মানুষটাকে তোরা কেউ বোঝার চেষ্টা করলি না আজ ওরা মাধুরীর বিবাহ বার্ষিকে আমি কত করে যেতে বললাম কিছুতেই যেতে চাইছে না আমাকে এই অবস্থায় ফেলে দেখে সারাটা দুপুর আমার মাতার কাছে চায় বসেছিল চোখ নেই একদিকে তুই আর একদিকে জয় মানুষটা কি বলে পিছে গেল বলো বাবা কিছু বলবে রাত বারোটা বাঁচলো এখনো তো বাড়ি ফেরার নাম নেই অন্যদিন তো আমি কিছুই বলি না আজকে অন্তত একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারতো তুমি কিছু ভেবো না বৌমা নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ কাজে আটকে গেছে আমি খুব ভালো করে জানি না ওর ওই বিশেষ কাজটা কি এ কি এতক্ষণে তোর আসার সময় হলো বাড়ির সবাই না খেয়ে বসে আছে আজকে তোর বিবাহ বার্ষিকে সঞ্জু একটা দিনও তুই বৌমাকে আমি কি করবো বলবো অসুস্থ আমাকে ফেলে কি করে আসে ঠিক আছে ঠিক আছে যা হাত মুখ দিয়ে নেই আমি খাবার দিচ্ছি এত রাতি যখন করলেন বাকি রাতটাও সেখানেই কাটিয়ে আসতে আপনাকে দেখে দুঃখ হয় আমার ভালো বাবা তো কোনোদিন হতে পারলেন না অন্তত ভালো স্বামী তো হওয়ার চেষ্টা করুন মা আমার খাবার বেরো না আমার কি দিনেই দাদা তোমার মহামূল্যবান উপদেশের জন্য ধন্যবাদ তা পুলিশের ট্রেনিংটা ঠিক মতো চলছে নাকি যাত্রা দলের রিহার্সাল দিচ্ছ নিজের বাবার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় সেটা পর্যন্ত শেখো আপনি নিজেকে বাবা বলে দাবি করেন এ কথা বলার অর্থ যে তোমার মাকে অপমান করা সেটা পর্যন্ত বোঝার ক্ষমতা তোমার নেই চলো তোমার থেকে তিরিশটা বসন্ত আমি বেশি দেখেছি ভালোভাবে কথা বলতে শেখো তারপরে কথা বলতে এসো তোমার এভাবে কথা বলার জন্য আমি হয়তো তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি কিন্তু পাবলিক তোমায় ছাড়বে না হাত পা ভেঙে হাসপাতালে পড়ে থাকলে চিকিৎসা বাবদ খরচাপত্র আমাকে দিত কারণ তুমি এখনো চাকরি পাওনি চাকরি করো না আমি আমি এসব কথা বলতে চাই না বা ওরাই আমাকে জোর করে বলে আমার মনে হয় এবার ওদের সব কথা খুলে বলার সময় হয়েছে আর কতকাল নিজেকে এভাবে কষ্ট দিবি বাবা জানি না ঠিক আছে তোরা মজা করছিস করে নেন কিন্তু যখন ওকে দেখবি না তখন বুঝতে পারবি আমি কতটা সত্যি কথা বলেছিলাম একদম নায়কের মতো দেখতে কি চেহারা কি পার্সোনালিটি দ্যাটার অফ কমিশনার অফ পুলিশ 
বলুন আপনার জন্য কি করতে পারে সেদিন বাপের সামনে এসে তুমি এমন রোয়াব দেখালে আমি কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গেছি আচ্ছা তুমি বলতে পারবে পুলিশের চাকরির মতন এমন বোরিং জব তুমি বেছে নিলে কেন বলো না সেটাও আপনাকে বলতে হবে হ্যাঁ বলতে হবে কারণ আমি তোমার অনেক হেল্পে আসতে পারি কারণ আমার প্রচুর কন্ট্যাক্ট আছে যেমন ধরো তুমি অভিনয় করতে চাও ফিল্মে কিংবা পলিটিক্স জয়েন করতে চাও বা ধরো তোমার যদি
ওকে কাছে আনতে গেলে জাল দিয়ে হবে না ওর জন্য চাই বর্ষি আর ওই বর্ষি গোটা আনার কায়দাও আমার খুব ভালোভাবেই জানা আছে मायर शर खराब हो चापार कल मत आंगल गो मुख तुले कहीं पानापुक शावला पड़ा सीनी मास्टर छाड़े ना पालान भोजी और ताड़ी दिए भूलि आज तुम्हें पोशा के देखे मानुषे रक्षा कम तर अर्थात सेवासी सुरक्षार पोशाक तुम हाथी तुले देनगण के क्यों प्रति मुहूर्ते तुम्हें रक्षा करते আমি আপনার কথা মনে রাখবো স্যার কিন্তু আমারও একটা অনুরোধ আছে অনুরোধ কি সেই অনুরোধ আমি কামারহাটির পুলিশ স্টেশনের দায়িত্ব নিতে চাই পার্টিকুলারলি কামারহাটি কেন ফার্স্টলি স্যার আমি যেখানে থাকি সেখান থেকে কামারহাটি খুব কাছে সেকেন্ডলি ওই এরিয়াটা আমার নখ দরকার নেই থার্ডলি কামারহাটিতে ক্রাইম আজকাল খুব বেড়ে গেছে কিন্তু তোমার ক্যারিয়ারের শুরুতেই এইভাবে চ্যালেঞ্জ নিতে চাইছো কেন चैलेंज ना नहीं पाचार को माने नहीं सर विशेषकर प्रफेशन तुम्हार बेपार भेबे दे थैंक यू सर और एक कथा जय सब समय मन रखे व्यक्तिगत सम्पर्क जान कख करतव्य के छापिए ना जाए यस सर ओके माई बॉय यू कैन गो नाउ बेस्ट अफ लाख माई डेट जय थैंक यू सर आपने ऐसे चंद करने बोलूँ तो ये तो पार 
এইসব কি হচ্ছে ওইসব কথা বলবেন না মাস্টার মশাই শুধু মায় আশীর্বাদ করুন এসব ছাড়ুন আপনি কেন এখানে এসেছেন আপনার খবর নিতে আর তাছাড়া আমি শুনলাম মাস্টার মশাই যে আপনি আমার ছেলেদের নাকি খুব বকেছেন বেশ করেছেন একবার কেন আপনি একশো বার বকবেন আমি বলেছি মাস্টার মশাই হলেন মাস্টার মশাই তিনি অনেক ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ছোটবেলার থেকে বকে তাদেরকে বড় করেছেন তাদেরকে মানুষ করেছেন তোরা যদি বকা খাস তাহলে তোরাও মানুষ হবি নিশ্চয়ই আপনি বকুন মারুন ধরুন যা ইচ্ছা করুন কিন্তু আমার বাড়িটা ছেড়ে দিন প্লিজ এটা কি মামার বাড়ি আপদান নাকি বাড়িটা ছেড়ে দিন প্লিজ বেরো আপনি উত্তেজিত হবেন না মাস্টার মশাই তাহলে কিন্তু আমিও আপনাকে এবার বকবো আচ্ছা আরে কথা বলুন তো এই এত বড় বাড়িটা দিয়ে আপনি কি করবেন আপনার তো একটা মাত্র মেয়ে মানে এসেছে বাবা আপনার মেয়ে বুঝি ভারী মিষ্টি মেয়ে একেবারে স্যাকারিনের মতো আসলে আমার তো ডায়াবেটিস আমি ওই জিনি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি যাও তো মা ওই দুটো স্যাকারিন দিয়ে এক কাপ চা করে নিয়ে যাও 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 লক্ষ্মী মেয়ে আমার যদি একটা ছেলে থাকতো জানেন আমি তাহলে আপনার ওই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতাম আসলে আমার বউটা একদম বাঁধা ছিল জানেন তাই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি আপনার মহাভারত শোনার মতন সময় বা ধৈর্য আমার নেই আপনি যাবেন না আমি মাস্টারমশাই আপনি রাগ করছেন কেন আরে রাগ তো আমার করা উচিত কারণ আমার তো ডায়াবেটিস জানেন একবার রেগে গিয়ে না আমার বাপকে আমি এমন মার মেরেছিল আমি কিন্তু আপনার ছাত্র নই যদি তিন দিনের মধ্যে এই বাড়িটা খালি না করে দেন তাহলে আপনার এই দেহে আমি কেটে কেটে এতগুলো টুকরো 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 করে দেবো ডোম পর্যন্ত জ্বালাতে গিয়ে সব কটা পিস খুঁজে পাবে না আপনি বসেন না বিজয় আইলো বইয়া বড় ভালো ছেলে আপনার ভাই একদিন না আইলে দোকানটা কেমন উজলা উজলা লাগে বেআইনি জমির উপরে দোকান খুলেছিস বেশ ভালোই চলছে না কিন্তু তোর এই খুশি বেশি দিন থাকবে না কেন স্যার কেন জবাব পাবি যদি বিজয়ের দলকে এই দোকানে আমি কি বলছি বুঝছিস তো বেশ ভালোই বুঝতে পারছি স্যার বিজয় আসলে বলবি কামারহাটি থানার সাহেব এসছিলেন खुशी
কোথায় থাকা হয় কামারহাটি আ তোমার বাবা কি করেন বিজনেস ব্যবসা হুম হ্যাঁ তার নাম সঞ্জয় মিত্র ও আমি এক সঞ্জয় মিত্রকে জানি সে থাকে বরানগরে বেশ নাম করা ব্যবসাদার উনি আমার বাবা সে কি তুমি তো একটু আগেই বললে তোমার বাড়ি কামারহাটি আমি আপনাকে কোনো মিথ্যা কথা বলিনি আমি আমার হাটিতেই থাকি তুমি তোমার বাবার সঙ্গে থাকো না না আমার বাবার দুটো পরিবার ও বুঝলাম মানে তোমার বাবা দুটি বিয়ে করেছে অনেকক্ষণ পরে বুঝলেন কি বলে কি কিছু না আচ্ছা মানে তোমার মা তোমার মা কি প্রথম পক্ষে না আপনি আমার পরিবার নিয়ে বড্ড বেশি ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছেন কি করবো বলো দুধ উঠলে উঠলে ফুটো দিতেই হয় তাই না ব্যবসা বন্ধ করে দিলে তো হয় কি তোমাদের গরম গরম চা থাক আপনার বাবা আমাকে এতক্ষণ ধরে এত খাইয়েছেন যে পেটে চা খাওয়ারও জায়গা নেই চলি শুনুন ওনার কথাই শুনুন উনি পরের শিক্ষক তার আগে আপনার বাবা উনি এভাবে চলে গেলেন কেন তুমি নিশ্চয়ই ওনাকে কিছু বলেছ বেশ করেছি বেশ করেছি যত সব অজাত কুজাতকে ঘরে এনে ঢোকালেই হলো তাই না আর তার সঙ্গে বসে আমার চা খেতে হবে অমর ঝেলের সঙ্গে তোমার অত ঢলা ঢলি কিসের ছি 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 বাবা নিজের মেয়ের সম্বন্ধে এরকম কু মন্তব্য করতে তোমার একটু আমাকে বাঁধলো না আমার ভাবতেই খারাপ লাগছে যে তুমি একজন শিক্ষক কথা 
लक्ष्मी न गोड़ा मास्टर 
কোথায় থাকিস তোর বাবার না রে তোর সব ফাটা বেলুনের মতন চুপসে গেলি কেন বল তোদের গুরুদেবের বাবার নাম কি সঞ্চয় মিত্র তুই কি করে জানলি যে উনি তোর বাবা মা বলেছে না অন্য কেউ তুমি এখানে আমি আপনার কাছে অনেক আশা নিয়ে এসেছি আপনি দয়া করে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না ভনিতা না করে খুলে বলো কি বলবে কাল রাতে জয় বিনা কারণে বিজয়কে অ্যারেস্ট করেছে বিনা কারণে তোমার ছেলের ওপর তোমার যত না বিশ্বাস তার একশো গুণ বেশি বিশ্বাস করি আমি আমার ছেলেকে যে কাজটা অনেকদিন আগেই করার কথা ছিল সেই কাজটা জয় এতদিন পরে করলো দু চার দিন জেলের হাওয়া খেলে দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে পলিহারি তোমার অমন ছেলের হয়ে সালিসি করতে এসেছ আমি এখানে আমি এখানে কারো দোষগুণ বিচার করতে আসিনি সন্তান যেমনই হোক না কেন তার যদি কোনো খুব ক্ষতি হয় তাহলে তো সবার আগে সেটা সেটা মায়ের বুকে এসে লাগে আর দোষ জয়ের হোক বা বিজয়ের কলঙ্ক যদি লাগে তাহলে তো তা মিত্র পরিবারের গায়ে লাগবে তাই না দিদি কারণটা আমি বুঝতে পারছি বিজয়কে ছেড়ে দে তুমি বলছো আমি ওর জামিন দিতে এসেছি ওর জামিন তুমি দেবে জয় আমায় ভুল বুঝিস না বিজয়কে ছেড়ে দে দেখ তোর বাবা যদি জানতে পারে মা এটা পুলিশ স্টেশন আমার বাবার বাড়ি নয় অফিসার আমি বিজয়ের জামিন দিতে এসেছি আপনি যদি ওকে না ছাড়েন তাহলে বাধ্য হয়ে আমাকে উকিলের কাছে যেতে হবে আমার কথা শুনবা বাস মা বাস আচ্ছা আমার জন্য তুমি ওদের কাছে হাত চোর করেছ তোমরা অনেক ক্ষতি করেছ তো রেহাই দাও আজ তোমার ছেলের জন্য আমার ছেলে আমায় ভুল বুঝল ভবিষ্যৎ আর কখন আমার সামনে এসো না জয় 
বাবা অনেক রাত হয়েছে চল খেয়ে নিবি আমার কি জানি কেন আমি কি অপরাধ করেছি যে আমায় এভাবে শাস্তি দিবি শাস্তি আমি দিচ্ছি আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি শাস্তি পেয়ে এসেছি কারো কাজ থেকে কোনো কিছু আশা রাখি না এক শুধু তোমাকে ছাড়া আর আজ তুমিও আমাকে বাইরের লোকের সামনে অপমান করবে আমি হ্যাঁ মা তুমি একটা রাস্তা কোনটা জামিন দেওয়ার জন্য পুলিশ স্টেশন পর্যন্ত আসা তোমার কি দরকার ছিল যাদের জন্য আমার জীবন নরকে পরিণত হয়েছে তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ানো তোমার কি দরকার ছিল কারণ রাস্তার কোনটার সঙ্গে তোর বাবার মান সম্মান জড়িয়ে আছে রে আর তোর বাবার সম্মান জেলের কাল কুটুরিতে বন্দি থাক সে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না বাবার সম্মান যদি অমন ছেলের সাথে জড়িয়ে থাকে তাহলে সেই বাবাকে আমি মানি না জয় তোর মানা না মানায় আমার কিচ্ছু যায় আসে না কিন্তু আমার স্বামী যদি কোনো কারণে কষ্ট পায় বা অপমানিত হয় তা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবো না সে আমার ছেলে হলেও নয় বিজয় সঙ্গে তোর খুব তিরিশ তাই না নামটার পেছনে বাইকে বসে ওকে যাত্রী ধরে থাকি তখন আমার বুকের মধ্যে কেমন হ্যালো জুম চলে উঠে আসলে কি জানিস আমি না একটু ইঞ্চিতে চাই কথার মাঝখানে ইন্টারাপশন আমার একেবারে পছন্দ নয় তুই কি ভেবেছিস দেশে আইন কারণ কিছু নেই আমি তোদের জেলের খানি টানিয়ে ছাড়বো আমি সাহায্য পুলিশের কাছে আমি তোদের কিছু তেই ছাড়বো না বাবার সঙ্গে তো কথা বলছে না মনে হচ্ছে ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছে তা বাবা তো বন্ধুর মতো তাই না বলো জানো তো বাবা আমার বন্ধুরা কি বলে কি বলে আমার বন্ধুরা বলে তোর বাবাকে নাকি বেশ হিরো হিরো দিতে বেশ অনেকটা রঞ্জিত মল্লিকের মতো রসিকতা হচ্ছে বাবার সঙ্গে রসিকতা হচ্ছে যাও যা করে আনো এটা তোর শাস্তি ওকে তুই শাস্তি মঞ্জুর উমাকে যতই দেখি না তোমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে 
ठीक बुजते
তোমার <laughs> 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 কি রে তোরা এত রাত্রে বাইরে না কথা আছে কি হয়েছে বল বাইরে বেরিয়ে তো আচ্ছা যা বলো কাল সকালে বলবি এখন বাইরে গেলে মা অশান্তি করবে আরে এত রাত্রে তো শিব বদন দেখতে আসিনি তেম করবি তুই আর রাত জাগবো আমরা আচ্ছা মা চেকে যাবে কি হচ্ছে বলতো মন্দির আসছে খুব কান্নাকাটি করছে সব ঠিক হয়ে যাবে আমি আর ওই বাড়িতে ফিরে যাব না তাহলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে কারা কারা তোমাকে মেরে ফেলবে কেউ না আসলে ওই বাড়িতে একা থাকতে আমার ভীষণ ভয় লাগছে আমি আর ওই বাড়িতে যাব না ঠিক আছে তোমাকে আর ওই বাড়িতে যেতে হবে না কাল সকালে যা করার আমি করবো শোন তুই এক কাজ কর আজ রাতে তুই ওকে তোর দিদির বাড়িতে নিয়ে যা দেখো আমি তোমাকে ভেতরে নিয়ে যেতে পারতাম কিন্তু জানো তো যে মা আছে তুই চিন্তা করিস না দিদি মন্দিরাকে ভালোভাবেই চেনে কোনো অসুবিধা হবে না চলো মন্দিরা বিজু তুমি এখানে এসো তোমার নাম কি মন্দিরা মন্দিরা উমা ওকে ভেতরে নিয়ে যা মা আজ রাতে তোমার পরিচিতা একটি মেয়ে অসহায় অবস্থায় তোমার কাছে আশ্রয় নেবার জন্য ছুটে এসেছে আর তুমি তাকে তোমার মায়ের ভয়ে তাড়িয়ে দিতে চাইছ তোমার মা এত খারাপ মানুষ নয় বাবা বিজু তুই আমাকে শুধু একটা কথা বল তুই ওকে ভালোবাসিস আমি আর কিচ্ছু শুনতে চাই না পৃথিবীতে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস কি বলতো বিজু মা ভালোবাসা যাকে পেয়েছি তাকে হাস না বিজু তাহলে আমার মতো সারা জীবন তোকে আফসুস করে মরতে হবে কি ব্যাপার ঘটক মশাই পাঁচটা বেজে গেল এখনো তো মেয়ের বাবার পাত্তা নেই আপনি ওদের বলেছিলেন যে আমরা চারটে সময় আসবো হ্যাঁ বিলক্ষণ বলেছি হয়তো উনি আটকে গেছেন আপনি থামুন তো মশাই আমি কানা ঘুষ হয়ে যা শুনেছি তা ঠিকই শুনেছি মেয়ের মা ভদ্রলোকে বাধা মেয়েছে দেখুন আমি আর দশ মিনিট ওয়েট করছি সন্ধ্যাবেলা আমাকে আরো দুটো মেয়েকে দেখতে যেতে হবে আরে বাবা মেয়ের বাবা না এলে দিন আপনার কথাটা কাজ সঙ্গে বলবো আপনারা চাটা নিন বাবা এক্ষুনি এসে হ্যাঁ মেয়েকে ততক্ষণ আপনারা দেখে নিতে পারেন সেই ভালো না না আগে মেয়ের বাবা আসুক তাহলে বরং আর গোটা কত রসগোল্লা খাওয়া যায় ভালোই এক্ষুনি নিয়ে আসছি পুরো হাড়িটাই ধরে নিয়ে আসবে নিয়ে আসুন আপনারা বসুন খান আমি আসছি তোর বাবা তো কখনো কথার খেলাপ করে না হ্যাঁ রে ভুলে চুলে যায়নি তো না না উনি কিচ্ছু বলেননি উনি ইচ্ছে করে করেছেন লোকগুলো এখানে এসে এক ঘন্টা ধরে বসে আছে আর আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে বাবা এরকম একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি হলো কি করে 
ছেলের বাবাটা হচ্ছে এক নম্বরের লোভি আর আমাদের রুমা কি বানের জলে ভেসে এসেছে এখানে আরে তোর বাবা কি সম্বন্ধ দেখেছে নাকি আমি তো ঘটককে বলেছি উমার জন্য একটা ভালো ছেলে খুঁজে দিতে হ্যাঁ ভালো ছেলে খুঁজে দিতে দেখলাম তো ছেলের নমুনা আস্তে বাইরে থেকে সব শোনা যাচ্ছে শোনা গান্ডোটা দেখেছেন একবার বাড়িতে ডেকে এনে হেনস্থা করছে আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি এই বাড়িতে সম্বন্ধ না করতে মেয়ের মায়ের চরিত্র ঠিক নেই আসুক না দেখাচ্ছি মজা ठीक তোমার মায়ের চরিত্র জানতে আমাদের বাকি নেই লোক তোমাকে অপমান করে গেল মা আজ ওই সঞ্জয় মিত্রকে আমার প্রত্যেকটা কথার জবাব দিতে হবে মায়ের মৃত্যুটা বিজু কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না জানো সব সময় কিরকম মন মরা হয়ে থাকে কারোর সাথে কথা বলে না কিছু না আসলে বিজুর ওপর মার একটা অদ্ভুত ধরনের টান ছিল বিজুকে কেউ দুঃখ দিলে মা মনে মনে ভীষণ কষ্ট পেতে মা চা আয় একে তো ঠিক চিনলাম না ও মন্দিরা বিজুর বন্ধু ও খুব ভালো মেয়ে জানো আর ইনি হলেন বিজুর বাবা ও আরে থাক 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 তা তুমি থাকো কোথায় আমি আসলে আপাতত তো আমার কাছেই আছে কিছুদিন আগে ওর বাবা একটা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন 
সংসারে ওরা কেউ নেই তোমার বাবার নাম কি সত্য সাধন মুখার্জি সত্য সাধন মুখার্জি মানে ওই নিমতা হাই স্কুলের হেডমাস্টার সত্য সাধন মুখার্জি আপনি আমার বাবাকে চিনতেন হ্যাঁ একবার আলাপ হয়েছিল তা তোমার বাবা কবে মারা গেলেন উনি মারা যাননি ওনাকে খুন করা হয়েছে পুলিন মন্ডলের ভয়ে আমি এতদিন সব কথা গোপন করেছি ওই লোকটার অত্যাচারে আমি আমার নিজের বাড়ি থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি ভীষণ খারাপ লোক ওই পুলিন মন্ডল ও আমাকে ছাড়বে না এত বড় পৃথিবীতে কে বললো তোমার কেউ নেই আমরা তো আছি বিজয়ের মতন বন্ধু আছে উমার মতন বোন আছে রমার মতন মা আছেন দেখো আমার যদি অসহায় ভেবে থাকো তাহলে তুমি ভুল করেছো আমি তোমার কথা দিচ্ছি যতদিন না পুলিন মন্ডলকে উচিত শিক্ষা দিচ্ছি ততদিন তোমার সামনে এসে দাঁড়াবো না
আপনি কিছু চিন্তা করবেন না স্যার মাস্টারের মার্ডারকে আমি সুইসাইড বলে চালিয়ে দিয়েছি বাহ তুমি তো খুব কাজের লোক হে সবই আপনার দয়া স্যার স্যার একটা কথা বলছিলাম যে ওই যে ওই মাস্টারের একটা কোচি ডাগু ডুগু মেয়ে ছিল সেটা কোনো হিসাব নিকেশ করলেন নাকি নবি একবারে জিব দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ছে তুমি তো বড় নবি আপনার চেয়েও না এক মিনিট হ্যালো डाकली <laughs> नवरत्न समय गोपाल भाड़ देश ऐसे नपुंसक चापचिकिटी चरकाय तेल दाओ चरकाय तेल दो हजार अभ्यस से चरका पेले तेल दे সেটা নিজেরই হোক আর পরেরই হোক এখন যেরকম আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোমার চরকা একটু তেল দি কি ভয়ঙ্কর ইচ্ছে রে বাবা তার কি কি ইচ্ছা আছে শুনি আমি তোমার চব্বিশ ঘন্টা সময় দিলাম চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তুমি নিজেকে পুলিশের হাতে তুলে দেবে নইলে আমি আইন আমি বিচারপতি আমি কষাই হয়ে যাব ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড दायित्वर सरकार बोध बसे बस मानी दीची मंडल प्रयोजन पड़े भीषण पावरफुल लोक सर बिुदे सी दे मंडल लागान लागब चौबीस घंटार मध्य करते चाकी मायर भोगे सर मंगल चंडी व्रत कथा शुना Ah! Uh, uh, uh.
जत मस्तानी कर रिटायरमेंट समय क्या तुके शहरे सब मस्तान ठेका नहीं बस आलते तु तो जानस ये अंचले देखभाल कर दायित्व यूनिफर्म पड़े अने के लम्बा चौड़ा कथा बोलते परे वो यूनिफर्म झेड़े आए तर देखी तर कत मन तर यूनिफर्म छाड़ाई देखा मेदनीपुर विद्यासागर स्कूल बाबार अकाल मृत्यु पर से चाटी पाए खुबी खराब शहरे नहीं गई भलो है खबर खुले देख लिपुर समस्त ग्राम बनाए भेसे ग 
আমি মাকে ফেলে ছুটলাম গ্রামে কোথায় গ্রাম কোথায় ঘর কোথায় বাবার রবা আমি পাগলের মতো ঘুরে বেড়াই রবকে খুঁজে পাবার জন্য কিন্তু পাইনি শেষে না পেয়ে ফিরে আসে আবার মার কাছে ধীরে ধীরে একটা চাকরিও পেয়ে যায় রাত জেগে পড়াশোনা করে এম এ পাস করে তারপর ভাগ্যের জোরে একটা বেসরকারি ফার্মে চাকরি পায় সেই ফার্মের মালিক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বসু দেবতুল্য মানুষ আমার উপর ছিল তার অগাধ বিশ্বাস তারপর হঠাৎই একদিন তিনি তার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসলেন এভাবে জীবনটাকে নষ্ট করুন যা ঘটেছে তা কাউকে বলার প্রয়োজন নেই আমি জানি তুমি মাধুরীকে বিয়ে করে আরো সুখী হবে ভাববার জন্য কিছুদিন সময় চেনি না বাড়িতে এসে মাকে সব বললে মাও বিয়ের জন্য চাপ দিতে থাকেন কিন্তু এভাবে তো সারাটা জীবন চলতে পারি না সঞ্জু রমাকে খোঁজার জন্য কম চেষ্টা তো তুই করিসনি তিন বছর হয়ে গেল কোনো হদিস নেই রমাকে ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় মা ওর ঋণ আমি কোনো দিনই ওর ঋণ আমি হয়তো এই জীবনে শোধ করতে পারবো না কিন্তু বাবা তোর সামনে যে অনেকটা জীবন পড়ে আছে তাছাড়া মাধুরীর বাবা সুরেন বাবু তার কাছেও তো তুই ঋণী মাধুরীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েও গেল সবসময় ভাবতাম যে ভালোবাসা আমি রমাকে দিতে পারিনি সেটা যেন আমি মাধুরীকে দিতে পারি ঠিক এই সময় মাধুরীর কোল আলো করে আমাদের প্রথম সন্তানের জন্ম হয় এই সুখবরটা মাকে দেবার জন্য আমি হাসপাতালের বাইরে আসি বাইরে যে আমার জন্য আরেকটা খবর অপেক্ষা করছিল সেটা আমি স্বপ্ন ভাবতে পারিনি হঠাৎই রমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায় আমি আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস পর্যন্ত করতে পারিনি রমাকে দেখে সেদিন যেরকম আমি আনন্দ পেয়েছিলাম তেমনি নিষ্পাপ মাথুরের মুখটা মনের মধ্যে ভেসে আসাতে নিজের উপর ধিক্কারও জন্মেছিল রমাকে সব কথা খুলে বলে আমি মেদিনীপুরে ফিরে যাব কিন্তু তুমি মাধুরীকে কিছুতেই কষ্ট দেবে না 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 এ হতে পারে না রমা এ হতে পারে না তোমাকে এখানে একা ফেলে আমি যেতে পারবো না তুই তুমি আমার পাপের বোঝার পারছো না প্লিজ তুমি কোনো পাপ করনি কোনো পাপ তুমি করনি আমি আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যা বলবে আমি তাই করব। কিন্তু তুমি আমাকে একটা কথা দাও তুমি আর আমি ছাড়া পৃথিবীতে কেউ কোনোদিনও জানবে না আমরা দুজন স্বামী স্ত্রী আজ পর্যন্ত রমা কোনোদিন স্ত্রীর অধিকার দাবি করেনি আর আমিও চাইনি রমাকে ঠকাতে এবার তোমরাই বলো কে বৈধ আর কে অবৈধ কে আমার স্ত্রী আর কে আমার রক্ষিতা জানি এর উত্তর তোমাদের কাছে নেই
সঞ্জয় মিত্র বাড়ির কেউ আছেন হ্যাঁ ডাক্তার ডাক্তার বাবা পেশেন্ট কেমন আছে ডাক্তার দেখুন অবস্থা খুবই খারাপ এখনো কিছু বলা যাচ্ছে না মানে আমরা যদি একবার প্লিজ হ্যাঁ পেশেন্স এখানে এত লোক ভিড় করবেন না আমাদের কাজের খুবই অসুবিধা হচ্ছে ঘরের লোক ছাড়া বাকিরা বাইরে বেরিয়ে যান প্লিজ এক মিনিট ডক্টর এখানে বাইরের লোক কেউই নয় সকলেই মিত্র পরিবারের मन दिए डाक सब ठीक हो जाए
আলা হারাম জাদা চার চারটি গুলি ডাও বেঁচে গেল কিন্তু পুলিন মন্ডল কখনো হারে না হাঁটতে পারে না পুলিন মন্ডল কখনো হাঁটতে পারেন না